in the last uh, couple of weeks, we have been looking at uh, Saint Peter in the New Testament. और पिछले कुछ हफ्तों से हम प्रेरित पत्रस को देख रहे हैं नए नियम से we saw that he uh, had denied the lord jesus christ on the night that jesus was arrested aur humne dekha tha ke prerit patras jo hai unhone yeshu ka inkar kiya tha teen bar jis raat yeshu ko pakadwaya gaya but then he was also one of the first <coughs> apostles who ran to the tomb and found the empty tomb of the lord और हमने ये भी देखा कि पत्रस जो था वो पहला चेला था जो दौड़ कर कबर पर गया था खाली और खाली कबर को पाया प्रोफेशन ऑन लेक गैली और फिर हमने देखा कि उसने यीशु को छोड़ दिया और अपने वापस उस धंधे में चला गया मछली पकड़ने के लिए लॉर्ड जीसस क्राइस डीव हिम लेकिन यीशु मसीह उसको नहीं छोड़ता। He goes back to Lake Galilee and restores into fellowship Saint Peter. और प्रभु यीशु मसीह पत्रस को छोड़ नहीं देते, लेकिन वो गलील पर जाते हैं और उसके साथ अपने रिश्ते को दोबारा बनाते हैं। And not only did Jesus Christ restore Peter, न केवल यीशु ने पत्रस को वापस अपने पास बुला लिया, but also commissioned him to go and feed his sheep. लेकिन उसको ये भी जिम्मेदारी दी कि जाओ मेरी भेड़ों को चराओ सो आई थॉट वाई नॉट टेक सेंट पीटर स्टोरी अ बिट फर्दर तो मैंने सोचा क्यों ना हम संत पत्रस की इस कहानी को और आगे ले जाए एंड सो स्टार्टिंग टूडे वी विल बी इन ए सीरीज स्टडिंग द epistles the letters that uh, saint peter wrote to the churches aur ye dekhne ke liye hum ek shrinkhala shuru karenge aaj se patras ke vishay mein jo patras ne jo patra likhe usme se we have been studied uh, peter's letters before aur humne isse pehle patras ke in patriyon ko nahi padha so i'm really excited about uh, uh, what peter has to say to the churches aur isliye main bahut utejit hu is patra se seekhne us sikhane ke liye ki patras kaliseyon se kya kehta hai he wrote only two letters to the churches aur patras ne keval do patriyan likhi to khat likhe kaliseyon ko and he wrote at a very hard tough time that the people of god were going through when peter wrote these letters to the churches aur log bahut kathinai ke samay se hokar guzar rahe the jab in do khaton ko patras ne likha their faith was being tested as we will see aur jaisa hum dekhenge ke un logon ke vishwas jo hai thode dagmaga rahe the unki pariksha ho rahi thi so how would you behave when you know your faith is being tested isliye hame kaise chalna hai kya karna hai jab hamare विश्वास की परीक्षा होती है हाउ शुड वी रिएक्ट एंड हाउ शुड वी प्रिपेयर आवर सेल्व ड्यूरिंग दो हार्ड टाइम तो ऐसे कठिन समय में हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए और हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए इन कठिन समयों में सो वी विल सी दैट इन दिस सीरीज कॉल्ड होप इन हार्ड टाइम इसलिए हम इन श्रृंखला इस श्रृंखला को से देखेंगे जिसका शीर्षक है आशा कठिन समय में एंड टूडे वी शेल बिगिन विद पार्ट वन <coughs> आज जो पहला हिस्सा है इन श्रृंखला का वो वो ये है एंड दैट इज हु आर वी और वो ये है कि हम हैं कौन सो टुडे वी शैल बी लुकिंग ओनली एट फर्स्ट टू वर्सेस ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ पीटर एंड चैप्टर वन एंड वर्सेस वन एंड टू ओनली और इस श्रृंखला में जो आज पहला संदेश हम इस पर सुनेंगे वो पाया जाता है पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और केवल पहली और दूसरी आयत से हम देखेंगे वेन यू आर स्ट्रगलिंग इन योर फेथ जब आप अपने विश्वास में संघर्ष कर रहे हैं वेन यू आर गोइंग थ्रू हार्ड टाइम्स जब आप कठिन समय में गुजर रहे हैं द फर्स्ट थिंग दैट पीटर वॉन्सर्स जो पहली बात पत्रस हमसे चाहता है टू अंडरस्टैंड समझने के लिए टू बी रिमाइंडेड याद कराने के लिए इज हु kem hai kon and so in his letter isliye apne is patra mein very interestingly apostle peter begins by reminding us who we are bade dilchasp tarike se prerit patras jo hai wo hame aaj yaad dila rahe hain ki hum hain kon but first of all pal pehle what do we know about apostle peter hum patras jo prerit hai uske vishay mein kya jante hain he was from galilee वो गलील से थे द सेम एरिया फ्रॉम वेयर जीसस क्राइस्ट वाज उसी क्षेत्र से जहां से यीशु भी थे ही 
grew up on that lake galilee and became a professional fisherman वो चलील गलील की झील के किनारे वो पले बड़े और वो एक बहुत ही प्रोफेशनल एक मछुआरे बन गए बट पीटर इज नॉट द ओनली नेम दैट ही इज नोन बाय इन द न्यू टेस्टमेंट लेकिन नए नियम में केवल पतरस के नाम से ही वो नहीं पहचाना जाता हिज हिब्रू नेम उनका इब्रानी शब्द वाज केफास लेकिन उनका इब्रानी जो नाम था वो था कैफा or as sometimes it is found in the english bible as c e f c e p h a s cephas jaise ya fir jaise english bible mein cephas ke naam se paaya paaya jata hai and there was another name that he was known by aur ek aur naam tha jiske dwara wo jana jata tha simeon shimon which is also a hebrew name jo ki dusra ibrani shabd hai either simeon or simon शिमोन या सिमियन एंड समटाइम्स ही इज एड्रेस टूगेदर एज साइमन पीटर और कभी कभी इन दोनों नामों को जोड़कर उसको शमोन पत्रस भी बोला जाता है ही रोट दिस दीज लेटर्स और ये जो पत्र उन्होंने लिखे स्पेशली फर्स्ट लेटर ऑफ पीटर खास तौर से जो पहला पत्रस की पत्री है अराउंड 60 एडी वो थी करीब 60 एडी में एंड ही रोट इट फ्रॉम अ फेमस सिटी और ये बहुत ही एक प्रसिद्ध शहर से लिखी एज इट इज रिटन इन फर्स्ट पीटर चैप्टर फाइव एंड वर्स थर्टीन जैसा कि पहला पत्र उसकी पांच अध्याय की तेरह आयत में लिखा है दिस इज वेयर ही वॉज वेन ही वॉज राइटिंग दिस लेटर और ये पत्र इस जगह पर थे जब वो इस खत को लिख रहे थे ही से इज इन फर्स्ट पीटर फाइव थर्टीन पहला पत्र पांच तेरह में ये लिखा है हु शी हु इज एट बेबिलोन जो बेबिलोन में है who is likewise chosen jo tumhare saman chune hue log hain sends you greetings wo tumhe namaskar kehte hain and so does my so does mark my son waise hi mera putra markus greet one another with the kiss of love prem ke chumban se ek dusre ko namaskar karo i don't know which babylon he was talking about where which city he was in and we don't want to go into detail of that mujhe nahi malum kis babylon ke vishay mein baat kar raha aur kis sheher mein tha wo but uh, he <coughs> was going through some tough time himself and the churches were going through some difficult time at that time when he was writing to to them in about 60 ad और जिस समय में वो इस खत को लिख रहे हैं वो स्वयं प्रेरित पत्रस कठिन समय से होकर गुजर रहे थे और जो कलीसिया में लोग थे वो भी कुछ कठिनाइयों का सामना कर रहे थे इट इज बिलीव दैट मार्क वाज वन ऑफ हिज डिसाइपल्स ऐसा लगता है कि मार्कस जो है उसका एक चेला था हु वर्क इवन एज एन असिस्टेंट टू पीटर और जो ऐसा काम करता था जैसे उसका सहारा बने पत्रस का and he is the one actually who wrote the one of the gospels called mark's gospel aur ye wo markus hai jinhone susamachar markus likha many believe actually that is peter's gospel aur koi aisa sochte hain jaise hi wo patras ke dwara likha hua susamachar hai peter asked him to write that uh, gospel patras ne markus se manga tha ki wo susamachar ko likhe and he also served as his secretary mark served as his secretary as he was writing these letters to the churches aur markus jo hai wo patras ke sath milkar kaarya kar rahe the secretary ke tarah taki wo iska khat ko likhe so apostle peter or simon peter or cephas aur jo shimon patras hai aur jo cephas bhi kehlata hai to whom did he, he write these letters ये खत वो किन को लिख रहा है नाउ दीज लेटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर लेटर्स दैट वी फाइंड इन द न्यू टेस्टमेंट ये खत दूसरे खतों से दूसरी पत्रियों से भिन्न है जो हम नए नियम में पाते हैं फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द लेटर्स इन द न्यू टेस्टमेंट आर अपोस्टल पीटर सॉरी अपोस्टल पॉल्स लेटर्स और जो दूसरे पत्रियां हैं वो प्रेरित पॉलुस के द्वारा लिखे गए एंड दे वर एड्रेस टू पर्टिकुलर चर्चेस इन अ पर्टिकुलर प्लेस और वो पत्र जो लिखे गए वो विशेष कलिसियाओं को विशेष स्थानों के लिए लिखे गए एंड अपोस्टल पॉल वाज ऑफन एड्रेसिंग द पर्टिकुलर सिचुएशंस और इश्यूज दैट ही फाउंड इन दोस चर्चेस और पॉलुस प्रेरित जो है जब वो खत को लिख रहे थे तो वो विशेष कलिसियाओं को उनकी विशेष बातों को जिन विषय होकर वो गुजर रहे थे उनके विषय में लिख रहे थे बट पीटर्स टू लेटर्स फर्स्ट पीटर एंड सेकंड पीटर लेकिन प्रेरित पत्रस के जो ये दो खत हैं पहला पत्रस और दूसरा पत्रस आर रिटन टू ऑल बिलीवर्स वेर एवर दे मे बी 
ये पत्र ने जो ये पत्र लिखे पहले और दूसरे ये हर एक उन विश्वासियों के लिए चाहे वो कहीं पे भी उपस्थित दे आर कॉल जनरल लेटर्स इसलिए उनको सामान्य खत कहा जाता है और ओपन लेटर्स या खुले खत कहा जाता है दे डोंट नेसेसरीली ब्रिंग अप एनी थियोलॉजिकल इश्यूज डॉक्ट्राइनल इश्यूज दैट द चर्चेस वर डिस्कसिंग और हैविंग एन इशू विद और इन इन खतों में किसी भी प्रकार के जो कलिसियाओं में सिद्धांत और दूसरी बातों को लेकर चर्चाएं चल रही थी उनके विषय में नहीं है बट टू ऑल द चर्च एट लार्ज पर तो हर एक कलिसिया के लिए इंस्टेड ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल बजाय इसके कि कोई एक विशेष झुंड के लिए या विशेष कलिसिया के लिए एंड देर फोर आई लाइक दैम बेटर समटाइम्स देन फॉल्स लेटर्स और इसलिए कभी कभी मुझे ये वाले खत ज्यादा पसंद है पॉलुस के खतों से दे Our addresses to me, to my church, to your church, to any church, anywhere, in any locality, in any context, in any time. और ये जो खत है मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मेरे लिए लिखा गया और मेरी जज कलिसिया में भी आप हैं आपके लिए लिखा गया और किसी भी परेशानी में किसी भी समस्या में से कोई भी सिद्धांतों से परे रहकर हर एक दूसरी बातों के विषय में ये लिखा गया इन चैप्टर फाइव एंड वर्स फोर्टीन फर्स्ट पीटर फाइव फोर्टीन और यदि हम पहला पत्र पांच और उसकी चौदह आयत में देखें दिस इज हाउ पीटर से पीपल दैट ही वॉज राइटिंग टू और आप जिन लोगों को वो लिख रहे हैं उनसे वो कहते हैं पीस टू यू ऑल और इन वन वर्सन इट से पीस टू ऑल ऑफ यू और किसी अनुवाद में लिखा कि तुम सब को हु आर इन क्राइस्ट जो मसीह में हो डजेंट मैटर वेर यू आर ये मतलब नहीं कि तुम कहा कहीं पे भी डजेंट मैटर इन विच सेंचुरी यू लिव इसका ये भी मतलब नहीं कि किसी इसका मतलब ये कि आप किसी भी शताब्दी में क्यों ना रहे पीस टू यू ऑल हु आर इन क्राइस्ट जीसस हु आर द डिसाइपल्स एंड फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट लेकिन बहुत सुंदर तरीके से लिखा है तुम सबको जो मसीह में हो शांति मिलती रहे पूरी दुनिया भर में सो इट इज रेलेवेंट दीज लेटर्स आर रेलेवेंट फॉर अस टूडे माई डियर फ्रेंड्स इसलिए मेरे मित्रों ये जो खत है ये हम सबके लिए आज हमारे लिए है सेकेंडली वाई दीज लेटर्स आर रेलेवेंट फॉर अस दूसरी बात ये कि ये हमारे लिए क्यों रेलेवेंट है आज? बिकॉज पीटर वॉज राइटिंग टू ए चर्च दैट वॉज सफरिंग अंडर द रोमन एम्पायर एट दैट टाइम क्योंकि एक हद उस समय लिखा गया जब कलिसिया जो है रोमी साम्राज्य के अधीन परेशान दुख उठा रही थी एट दिस टाइम दिस ही इज एड्रेसिंग टू द चर्चेस इन रोम और इस समय वो इस खत को रोमी कलिसियाओं को लिख रहे हैं इन द रोमन एम्पायर एक्चुअली द चर्च इज दैट वर फाउंड इन द एशिया माइनर और जो एशिया माइनर में रोमी साम्राज्य के अधीन कलिसिया थी एंड ही इज ट्राइंग टू एड्रेस द क्वेश्चंस दैट ऑल ऑफ दीज चर्चेस वर हैविंग और जो सवाल उनके सामने थे उनको जवाब देने की वो कोशिश कर रहे हैं जो इन लोगों के बीच में थे हाउ कैन वी सर्वाइव ड्यूरिंग दिस सीवियर ट्रायल्स दैट वी आर गोइंग थ्रू कि हम कैसे जी सकते हैं इन सब परीक्षाओं के मध्य में जिनमें से हम होकर गुजर रहे एंड सम ऑफ देम वर बिगिनिंग टू क्वेश्चन देयर फेथ और वो अपने इस प्रकार से वो अपने सवालों अपने विश्वास के लिए सवाल उठा रहे हैं। रिमाइंड्स देम हे लिसन हु यू आर यू मस्ट बी रिमाइंडेड व्हेन यू गो थ्रू दिस हार्ड टाइम और इसलिए पॉलो पत्रस जो है उनको याद दिलाना चाहते हैं इन परेशानियों की परीक्षा के समय में कि तुम हो कौन so you remember some of these churches they may you may be familiar with them so he was writing to all of these churches yadi aap is naqshe ko dekhe to ye sari jagahein hain inko dekhkar aapko yaad aayega ki yahan sab jagah par kalisiyan hain for example there is a church in ephesus yes if is if ephesus mein kalisiya hai in colosse colosse mein bhi kalisiya hai in antioch antakya mein kalisiya hai in iconium derbe tarsus and this is where from here paul went out on missionary journeys to most of these places and uh, uh, he even came to paphos and all these places and established churches in all of these एशिया माइनर रीजन और इन सब स्थानों में पॉलुस ने मिशनरी यात्रा को करके सब जगह पर कलिसियाओं को स्थापित किया वॉट अमेज मी एज आई लुक एट दिस मैप और जिस बात ने मुझे अचंबित किया जब मैं इस नक्शे को देख रहा था हाउ मिशनरी वॉज द अर्ली चर्च के जो प्रारंभिक कलिसिया थी वो कितनी मिशनरी थी बीन ओनली अबाउट थर्टी ईयर्स 
और ये केवल तीस साल ही हुए एंड दे हैव रीच्ड आउट टू मोस्ट ऑफ द रोमन एम्पायर और ये सारे ज्यादातर रोमी साम्राज्य में फैल चुके हैं दे हैड गॉन इवन टू प्लेसेस लाइक ईस्ट इन इंडिया एंड सीरिया दैट इज नॉट इवन मेंशन दे वर ओनली टॉकिंग हियर ओनली अबाउट एशिया माइनर बट द गॉस्पेल हैज रीच्ड टू ऑलमोस्ट ऑल द प्लेसेस इन दैट वर्ल्ड और इनके द्वारा जो सुसमाचार है वो भारत में भी और दूसरी जगहों में भी जाके फैल चुका है पूरी दुनिया डाइड इन अबाउट 35 एडी और यीशु की मृत्यु हुई पैंतीस एडी में एंड आफ्टर दैट विद इन थर्टी इयर्स 35 इयर्स यू हैव दिस दिस चर्च इज स्प्रिंगिंग अप एवरीवेयर और उसके बाद कम से कम तीस पैंतीस साल में सारी जगहों पर कलिसियाएं बनने शुरू हो अर्ली चर्च जो प्रारंभिक कलिसिया है एट मिशन दे drank missions they breathed missions aur aisa lagta hai ki wo saans lete the to usme mission tha saans lena khana peena uthna baithna mission tha their life was mission unka jeevan mission tha their goal was mission how can we fulfill the great commission और उनका जो गोल था ये था कि हम कैसे प्रभु यीशु मसीह के उस आदेश को पूरा करेंगे? How can we take this gospel, the good news of Jesus Christ? कैसे हम उस समाचार को जो खुशी की खबर है जो यीशु ने हमें दी है एंड टेक इट टू द प्लेसेस वेर इट हैज नेवर बीन शेयर बिफोर और कैसे हम उन जगहों पर ले जाएं जहां पर कभी इसको बांटा नहीं गया बताया नहीं हाउ कैन बी द सॉल्ट एंड द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड हम कैसे रोशनी और नमक बन सकते हैं दुनिया में दैट्स व्हाट दे ऑल थॉट और यही तो वो बात थी देयर वाज नो टाइम फॉर पॉलिटिक्स उसमें कोई पॉलिटिक्स के लिए समय नहीं था देयर वाज नो टाइम फॉर एनीथिंग किसी और बात के लिए समय नहीं था बिकॉज़ दे डिवोटेड देम्स कंप्लीटली टू द कमीशन दैट जीसस हैज गिवन देम क्योंकि उनका पूरा समय सब कुछ उनकी भक्ति जो थी यीशु के आदेश के प्रति समर्पित थी नाउ इट डजंट मीन एवरीथिंग वेंट वेल विद देम इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ अच्छा चल रहा था नो माय डियर फ्रेंड्स ऐसा नहीं मित्र एज आई सेड दिस वाज अ वेरी वेरी सीवियर टाइम फॉर द द द द डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट ऐसा नहीं मित्र जैसा मैंने बताया ये समय बहुत कठिनाई का समय था यीशु के चेलों के लिए व्हाई बिकॉज़ क्यों क्योंकि द रोमन एम्पायर एट दिस टाइम जो रोमी सम्राट था इस समय में हिस्ट्री टेल्स अस इतिहास हमें बताता है वाज नीरो वो नीरो था एंड नीरो वाज अ ब्रूटल मैन और जो नीरो था बहुत ही एक दुष्ट व्यक्ति था इट सीम्स देयर वाज अ फायर लाइक द फायर्स दैट वी आर सीइंग इन रोम एट हिज टाइम और ऐसा लगता है कि उस समय एक आग थी उस समय में जैसा हम आजकल यहाँ देख रहे हैं एंड इट इज बिलीव दैट ही डिड नॉट रियली वर्क हार्ड टू पुट दो और ऐसा विश्वास किया जाता कि उसने कोई कठिन काम नहीं किया उस आग को बुझाने के लिए Why? क्यों? Because he was very fond of rebuilding and reconstructing everything according to his fancies. क्योंकि वो अपने विचारों से वो चीजों को तहस-नहस करके वो दोबारा बनाने की आशा रखता था. That's why it is said that when Rome was burning, uh, Nero was playing flute. और इसलिए कहा जाता है कि जब रोम में आग लगी हुई थी तो नीरो जो है बहुत खुशी मना ही डिट प्रोवाइड रिसोर्सेस फॉर द फायर फाइटर्स और एनीथिंग बिकॉज ही वांटेड नाउ एंड सॉ दिस अपॉर्चुनिटी एस रीबिल्डिंग रोम अकॉर्डिंग टू हिज फैंसी क्योंकि वो इस समय को जब आग लगी हुई थी तो वो उस तरह से एक उसको अफसर मान रहा था कि सब कुछ खत्म होके वो दोबारा नया बनाएगा सो द रोम वाज बर्न डाउन इट वाज कंप्लीटली डेवस्टेटेड और इसलिए रोम जो है पूरी तरह से जल गया और पूरी तरह से तहस नहस हो गया एंड ऑफ कोर्स पीपल वर मैड एट देयर एम्पर नीरो और इसलिए लोग जो है बहुत ही नाराज थे इस सम्राट से नीरो से सो एट दिस टाइम ही फाउंड the scapegoat in the form of christians aur isliye unhone ek jaise bali ka bakra hai wo usme isaiyon ko jo masih log the vishwasi log the unko bana diya he put all the blame on on these christian groups and christian churches and said they burnt rome down aur nero ne sari sara jo blame tha sab masih vishwasiyon ke upar laga diya ki inhone रोम को जला डाला सो दीज हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स लेड टू अ फ्लड गेट्स ऑफ प्रोसिक्यूशन थ्रू आउट द रोमन एम्पायर ऑन क्रिश्चियन चर्चेस और इसलिए इस मसीह कलीसियाओं में ये सब बातें जो थी एक सताव का समय बन गई दे वर ब्लेम्ड फॉर एवरीथिंग उनको हर बात के लिए उनको ब्लेम किया जाता था एंड वी सी दैट इन दिस लेटर एवरीवेयर इट इज वी कैन फाइंड इट फॉर एग्जांपल और हम ये ये बातें इस पूरे पत्र में पाएंगे उदाहरण के लिए फर्स्ट पीटर पहला पत्र चैप्टर वन पहला अध्याय वर्स सिक्स एंड सेवन 
उसकी छह और सात आए इट से इन दिस यू रिजॉइस दो नाउ फॉर अ लिटिल वाइल इफ नेसेसरी यू हैव बीन ग्रीव्ड बाय वेरियस ट्रायल्स छठी आयत में लिखा इस कारण तुम मगन होते हो यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो सो so दैट इसलिए द टेस्टेड जेनविननेस ऑफ योर फेथ मोर प्रेशियस देन गोल्ड दैट पेरिशिस दो इट इज टेस्टेड बाय फायर मे बी फाउंड टू रिजल्ट इन प्रेज एंड ग्लोरी एंड ऑनर एट द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक कहीं अधिक बहुमूल्य है यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदन आदर का कारण ठहरे Then verse chapter three and verse fourteen says. फिर हम तीसरे अध्याय की चौदह आयत में देखेंगे. Same first Peter three fourteen. पहला पत्रस तीन चौदह. But even if you should suffer for righteousness' sake, you will be blessed. Have no fear of them, nor be troubled. That means the persecutors in the Roman Empire. यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो पर लोगों के डराने से मत डरो यानी कि रोमी साम्राज्य के लोगों से और ना घबराओ वर्स सॉरी वर्स ट्वेल्व और फोर्थ चैप्टर फिर बारह आयत चौथे अध्याय की बिलवर्ड प्रियो डू नॉट बी सरप्राइज एट द फायरी ट्रायल व्हेन इट कम्स अपॉन यू टू टेस्ट यू एज दो समथिंग स्ट्रेंज हियर वर है प्रियो जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है रेफरेंस टू फायर एंड फायरी ट्रायल्स। तो आप देख रहे हैं कि ये किस प्रकार से आग और परीक्षा के विषय में बात हो रही है एंड इन चैप्टर फाइव एंड वर्स नाइन ऑल्सो इट से फिर पांच अध्याय की नवयायत में भी यू लिखा है रेसिस्ट हिम firm in your faith knowing that the same kinds of sufferings are being experienced by your brotherhood throughout the world vishwas mein dridh hokar aur ye jaan kar uska samna karo ki tumhare bhai jo sansar mein hai aise hi dukh seh rahe hain so how can a believer live during these difficult times to ek vishwasi in kathin samay mein kaise jee sakta hai how can we prepare ourselves for the test and the suffering and persecution that is being uh, unleashed against christians everywhere even today to aise samay mein ek vishwasi kaise jee sakta hai satav ke beech mein this first letter of peter पहला पत्रस जो लिखा गया पत्रस के द्वारा वाज रिटन फॉर द वेरी पर्पस वो इसी उद्देश्य के लिए इसी कारण लिखा गया टू स्ट्रेंथन मेन एंड वुमेन पीपल लाइक यू एंड मी टुडे मुझे और आपको और स्त्री और पुरुष को ताकत देने के लिए आर बीइंग थ्रेटेंड जिनके जीवन जो है कठिनाई से और थ्रेटन लिवलीहुड्स आर बीइंग थ्रेटेंड उनके जीने को कठिनाई से सामना करना पड़ा फाइंड इट डिफिकल्ट टू Uh, to to proclaim the faith in the midst of persecution jinke liye kathin hai ki wo vishwas ki ghoshna kare sataav ke madhyam mein if you find yourself in these situations yadi aap apne aap ko aisi paristhiti mein paate hain if you find yourself that you have fallen in hard times yadi aapko lagta hai ki aap in kathin samay mein aap gir rahe hain may i invite you to walk with us as we go through peter to these places where people were suffering and being persecuted to main aapko amantrit karta hu कि आप मेरे साथ इन जगहों पर आ, मेरे साथ चलें जहां पर लोग परीक्षाओं से सताव के बीच में so, जी रहे थे इट जस्ट लुक एट दीज टू वर्सेस दैट वी आर लुकिंग एट टुडे और इसलिए आज हम केवल ये पहली और दूसरी आयत को देखेंगे लेट्स सी हाउ पीटर एड्रेस दीज बिलीवर्स हुर सफरिंग आइए देखें कि पत्रस इन लोगों के साथ कैसे बातचीत कर रहा है जो सताव में एनीबडी वांट्स टू रीड फॉर अस फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 एंड वर्सेस 1 एंड 2 ओनली कोई पढ़ना चाहेगा पहला पत्र पहला अध्याय एक से दो या थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस द रीडिंग एंड हियरिंग ऑफ हिज वर्ड धन्यवाद परमेश्वर का उसके वचन के पढ़े और सुने जाने पर ही बिगिन्स बाय सेइंग एन अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट पीटर और वो इस पत्र की शुरुआत करते हैं यीशु मसीह का प्रेरित पत्र नथिंग टू बी वेरी फैंसी नथिंग नो एडजेक्टिव नथिंग इज सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड इज आई एम पीटर 
the writer of this letter and i am an apostle of jesus christ koi bahut bada vakyan wo ye nahi bolte bal bahut hi sadharan seedhe shabdon mein kehte hain main jo yeshu masih ka prerit hu and then he immediately gets to the business of describing who he is writing to aur fir wo bilkul seedhe is baat par aa jate hain ki wo kisko likh rahe hain and he says very clearly that this this letter that i am writing to aur bilkul spasht riti se wo bolte hain ki ye jo khat wo likh rahe hain These are the elect exiles of the dispersion. Ye aise log hain jinko bandhwai mein le jaya gaya aur pareshan hain. And we will see in a moment what he means by that phrase. Aur is baat ko hum dekhenge wo kya uska arth hai. But he is addressing these and he's choosing some of these uh uh words or provinces that he was uh, referring to. Aur wo in jagahon ke naam jo le raha hai like Pontus. Pontus like pisidia capodocia and uh, galatia galatia and asia and bithynia asia or bithunia i'm not sure why he <coughs> chose only these names but he meant that all of these provinces uh, bithynia and pontus and capodocia in galatia in asia minor in pisidia in all of these provinces of the roman empire i'm writing to all of you और इन जगहों के नाम मुझे नहीं मालूम कि स्पष्ट रीति से केवल ये बात क्यों लिखा गया लेकिन ये पूरी रोमी साम्राज्य की जो ये शहर है इन सब को मेरे और आपके लिए लिखा गया he, he thinks that they must be reminded who they are. और वो सोचता है कि उनको याद दिलाना जरूरी है कि वो है कौन वट इज देयर आइडेंटिटी इन जीसस क्राइस्ट उनकी पहचान क्या है यीशु एंड पीटर इज डूइंग दैट थ्रू दिस वन और टू वर्सेस और पतरस जो है वो इन पहली और दूसरी आयत में बताना चाह रहे हैं ही गेट्स इनटू रिमाइंडिंग देम हु दे आर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वर्स 1 और पहली आयत से ही वो उनको बताना चाह रहे हैं कि वो है कौन एंड ही सेज दैट यू आर पीपल हु आर elect of god aur wo kehte hain ki tum to parmeshwar ke dwara chune gaye ho pardeshi ho you are elect according to the four knowledge of god the father aur wo kehte hain ki tum parmeshwar ke parmeshwar pita ke bhavishya gyan ke anusar liye and you are elect in the sanctification of the holy spirit aur tum chune gaye atma ke pavitra karne ke dwara for the purpose of obedience to jesus christ aagya manne aur yeshu masi ke liye and for sprinkling with his blood aur yeshu masi ke lehu ke chhidke jaane ke liye chune gaye ho oh what a great sentence right from the back कितना सुंदर वाक्य शुरुआत से फ्रॉम द बिगिनिंग इट सेल्फ ही हैज पुट हिज पॉइंट डायरेक्टली टू हु दे आर इन क्राइस्ट जीसस इवन दो दे मे बी सफरिंग और शुरुआत से ही पत्र जो है सीधे अपनी बात पर आ जाते हैं उनको याद दिलाना चाहते हैं जो परेशान है दुख मुसीबत उठा रहे हैं वो हैं कौन द फर्स्ट थिंग ही सेज दैट यू आर इलेक्ट पहली बात वो कहते हैं कि तुम चुने हुए हो यू आर चोजन तुमको चुना गया है एंड नॉट ओनली जस्ट इलेक्ट केवल चुने नहीं गए बट यू आर इलेक्ट सो जर्नर्स लेकिन तुम चुने हुए परदेशी हो और इन वन वर्शन इट सेज यू आर स्ट्रेंजर्स इन दिस वर्ल्ड और दूसरे अनुवाद में लिखा तुम तो अजनबी हो इस दुनिया में बिकॉज यू आर इन एग्जाइल क्योंकि तुम तो बंद हुआ ही यू आर स्कैटर्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड और तो तुम सारी जगहों में पूरी दुनिया भर में तरबितर एंड द वर्ड दैट Peter uses is or jo shabd patras istemal karte hain it comes from the word that in english we mean by pilgrims aur ye aise shabd aise shabd se aata hai english mein jisko hum teerth yatri bolte hain that means we are not to settle down here iska matlab ye hai ki hame yahan par sthapit nahi karna apne aap ko we are on a journey lekin hum to ek yatra mein hain traveling together with each other hum ek dusre ke sath yatra kar rahe hain but our final destination is lekin jo hamara mukhya destination the hai. kingdom of god but hai parmeshwar ka raj that hai. is coming for for us jo hamare liye aa raha hai with the return of jesus christ yeshu masi ke dwara aagman ke dwara so that doesn't mean iska matlab ye nahi that we should not be involved in this world ki hame is duniya mein humko involved nahi hona but we should be involved in such a way lekin humko is tarah se apne aap ko rakhna hai that our mind and our focus and our destination and our destiny everything is governed by the coming kingdom of god lekin hamara sab soch 
विचार हमारा सब कुछ परमेश्वर के राज्य के ऊपर निर्भर होना चाहिए केंद्रित होना चाहिए लैंग्वेज दैट ही इज यूजिंग जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं एक्चुअली कम्स फ्रॉम द ओल्ड टेस्टमेंट ये पुराने नियम से शब्द आता है वी डोंट हैव द टाइम टू रीड ऑल ऑफ दीस स्क्रिप्चर्स फ्रॉम द बुक ऑफ आइजाया हमारे पास समय नहीं कि हम ये सारे पवित्र शास्त्र के समय को पढ़े इवन जीसस क्राइस्ट सेड यीशु ने भी ये कहा यू हैव नॉट चोजन मी तुमने मुझे नहीं चुना बट आई हैव चोजन यू लेकिन मैंने तुम्हें चुना द सेम वर्ड दैट आई जे द प्रॉफिट यूज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो उन्हीं शब्दों को जो ये शाया नबी ने हजारों वर्ष पहले लाइक द पीपल ऑफ इजराइल वर चोजन बाय गॉड के इजराइल के लोग जो है परमेश्वर के द्वारा चुने गए दे वर इलेक्टेड फॉर अ रीजन उनको किसी कार्य के लिए उनको चुना गया And then he also calls them strangers. और फिर उनको वो अजनबी भी बुलाता है. According to Hebrews chapter eleven and verse thirteen. और इब्रानी ग्यारह और तेरह आयत के अनुसार. That we are as strangers walking in this world. कि हम जो हम अजनबियों की तरह हैं जो इस दुनिया में चल रहे हैं. We are here. That means for a brief season. इसका मतलब है कि हम एक एक छोटे समय के लिए यहाँ पर हैं. And our our destination is the kingdom of God. और हमारा जो मूल जगह है वो है परमेश्वर का राज्य आर ट्रू सिटीजनशिप इज इन द किंगडम ऑफ गॉड और हमारी नागरिकता तो परमेश्वर के राज्य की है सो दिस गिव्स अस अ सेंस ऑफ ट्रांजिटरीनेस और ये हमको एक तरह से दूसरे स्थान में ले जाने वाली बात को समझाती है एज समबडी हु इज जस्ट पासिंग बाय एक ऐसे जन की तरह जो केवल यू ही निकल रहा है बट वी हैव समथिंग बियॉन्ड दिस वर्ल्ड बियॉन्ड दिस लाइफ टू लुक एट लेकिन हमको इस दुनिया के बाहर से आगे बढ़कर इस जीवन से आगे बढ़कर देखने और सोचने की जरूरत है। जस्ट एज द जीव स्कैटर्ड अराउंड वर्ल्ड और जिस प्रकार से यहूदी पूरी दुनिया भर में तितर बितर थे वी आर ऑल्सो स्कैटर्ड अराउंड वर्ल्ड हम भी पूरी दुनिया भर में इधर उधर है बट ऑलवेज बी रिमाइंडेड वेन यू गो थ्रू सफरिंग पर हमेशा ये याद रखना जब आप परेशानी में दुख में से होकर निकले ने अपने चेलों से कहा एंड पीटर इज रिपीटिंग पत्रस भी इसको दोहरा रहे हैं कि यू आर चोजन कि तुम चुने हुए यू आर इलेक्टेड तुमको चुना गया दैट मीन्स गॉड हैज स्पेशल पर्पज फॉर यू एंड मी इसका मतलब है कि परमेश्वर का एक विशेष उद्देश्य है आपके और मेरे एंड वी शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड और हमें परमेश्वर के प्रति ग्रेटफुल फॉर दिस प्रिवलेज ऑफ बींग इलेक्टेड इस सौभाग्य के लिए कि उसने हमें चुना है बींग चोजन चुनाव किया गया फॉर द सलवेशन दैट जीसस हैज गिवन अस उस उद्धार के लिए जो यीशु ने हमें दिया है इट इज अ वर्ड दैट इज फाउंड इन द बाइबल क्वाइट ऑफन चोजन चोजन इलेक्ट इलेक्ट और ये शब्द जो है बार-बार दोहराया गया पवित्र शास्त्र में चुने हुए हो और तुम्हारा चुनाव किया गया दैट मींस वी शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड एवरी डे दैट वी इट इज नॉट आवर ओन डूइंग बट इट इज गॉड हु हैज डन इट और ये हमको याद दिलाता है कि हमें कितना प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्रति आभारी होना है कि उसने हमें चुना है एंड सेकंडली पीटर सेज और दूसरी बात जो पतरस कहते हैं दिस इलेक्शन दिस चूजिंग और ये जो चुनाव तुम्हारा है इज नॉट हैप हैजर्ड इट डजंट हैपन जस्ट लाइक दैट ये यूं ही नहीं हो गया बट इट इज अकॉर्डिंग टू द फोर नॉलेज ऑफ गॉड लेकिन ये तो परमेश्वर के भविष्य ज्ञान के अनुसार गॉड द फादर हैज डिसाइडेड परमेश्वर जो पिता है उसने ये निर्णय लिया टू इलेक्ट यू क्या आपको चुन ले टू चूज यू आपका चुनाव कर ले प्रोवाइड यू आपको दे दे टू प्रोवाइड मी मुझे भी दे दे सलवेशन दैट कम्स थ्रू जीसस क्राइस्ट वो उद्धार जो केवल यीशु के द्वारा हमें गॉड यू इट परमेश्वर को मालूम था हु एवर यू आर आप कोई भी क्यों ना यू आर बोर्न कहीं पे भी आपका जन्म हुआ है आप जहाँ भी रहे हो इन वॉट एवर फेथ दैट यू हैव ट्रेडिशन दैट यू हैव ग्रोन अप किसी भी विश्वास में रीति रिवाज में आप पले बड़े हो गॉड द फादर इन इज फॉर नॉलेज परमेश्वर ने अपने भविष्य ज्ञान में हैड डिसाइडेड दैट ही विल रिवील वन डे जीसस क्राइस्ट इज इन मैसेज टू यू उसने ये निर्धारित किया कि वो इस संदेश को इस सच्चाई को आपके सामने वाख्यान वॉट पीटर इज से पत्र हमसे क्या कह रहे यू आर फोकस्ड ऑन देंशन ऑफ द वर्ल्ड और दर्ल्ड Or the lack of attention from this world. और जब तुम इस बात पर केंद्र तो कि तुम्हारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा. When you focus on the hostility that you are surrounded by in this world. जब तुम इस बात पर ज़्यादा केंद्र तो कि तुम चारों तरफ से तुम्हारे पीछे शैतान लगा हुआ है. We will be discouraged. तो हमारा हम निरोध सहित होंगे. But at such times of trial and persecution. लेकिन ऐसे सताव के मध्य में. We should rather remind ourselves. तो हमें ये बेहतर अपने आप को याद दिलाना. That we are the elect of God. Amen. कि हम परमेश्वर के चुनाव कि 
that we are the chosen people by Jesus Christ. कि हमको परमेश्वर ने यीशु में चुन लिया. And that was by the foreknowledge of God the Father Almighty who has created everything. और ये परम पवित्र परमेश्वर पिता के द्वारा हुआ है. So the church that you are part of. इसलिए जिस कलिसिया के आप हिस्से हैं. Is not just started by any human being. ये ऐसा चर्च नहीं कलिसिया नहीं जो किसी मनुष्य के द्वारा चलाई गई. It is by the foreknowledge of God. लेकिन ये परमेश्वर के भविष्य ज्ञान के द्वारा. This church has been on this earth. कि ये कलिसिया इस पृथ्वी पर है. Many emperors like Nero. बहुत से सम्राज्य नीरो की तरह हैं. Have come and gone. वो आके चले गए. Completely gone. पूरी तरह से चले गए. Nobody even remembers their name. कई लोगों को तो उनका नाम भी नहीं मालूम. They tried to destroy church. उन्होंने कलिसिया को नष्ट कर दिया. The church is still here today. लेकिन कलिसिया तो अभी भी आई है. Thousands of years later. हजारों साल के बाद भी. And they may be trying to destroy the church in Manipur. और चाहे वो मणिपुर में कलिसियाओं को तहस नहस करने के लिए लगे हों. The church in Saudi Arabia. Yes, Saudi Arabia. Or the, the church in X Y Z country. Or yeah, kisi bhi idhar udhar ke deshon mein. They will never be able Alla to Alla overcome. Wo kisi bhi prakar se nik pura kar payenge. Because it is according to the foreknowledge of God. Because it is Parmeshwar ke bhavishya gyan ke anusar hai. And it will be here. Or wo to ya hai. Until the return of Jesus Christ. Wo tab tak ho jaye tab tak Yeshu wapas na aayenge. Hallelujah. Hallelujah. And third thing, Paul uh, Peter says. Tisri baat. जो पत्रस कहते हैं दिस इलेक्शन दिस चूजिंग और ये जो तुम्हारा चुनाव है इज इन द सैंक्टिफिकेशन ऑफ द होली स्पिरिट ये आत्मा के पवित्र करने के द्वारा है दिस इज व्हाट पॉल आल्सो सेड इन फर्स्ट इन सेकंड थेसलोनियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 13 और ऐसा तो पॉलस ने भी बोला था दूसरा थेसलोनिकियों उसके दूसरे अध्याय के तीसरे आयत में दिस बीइंग इलेक्टेड बाय गॉड के यीशु के द्वारा चुने जाने के द्वारा फॉर द सलवेशन उसके चुने जाने उधार के लिए इज डन इन द सैंक्टिफिकेशन ऑफ द स्पिरिट और वो कहते हैं कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सी द होली स्पिरिट द थर्ड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी इज ब्रॉट इन हियर बाय पीटर और जो त्रिक परमेश्वर का जो हिस्सा पवित्र आत्मा है वो पत्र भी यहाँ लाइन टॉक्स अबाउट गॉड द फादर वो परमेश्वर पिता के विषय में बात करते हैं। He talks about the Holy Spirit। वो पवित्र आत्मा के विषय में बात करते हैं। And in the very next sentence, he talks about obedience to the Lord Jesus Christ. That is the purpose of this election। और वो तीसरी जो तीसरा वाक्य इसमें इस्तेमाल करते हैं, वो यीशु मसीह के लिए बोलते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के प्रति आज्ञाकारी रहना है। Why are we chosen? हम क्यों चुने गए? Why are we elected? हमारा चुनाव क्यों हुआ? So that we will be sanctified. ताकि हम शुद्ध किए जाएं। When we were in darkness. जब हम अंधकार में थे। When we were in our own old traditions and sins. जब हम अपने पाप में पुराने रीति रिवाजों में थे। When we were sinful. जब हम पापी थे। God elected us and chose us. परमेश्वर ने हमें चुन लिया। Then gave the Holy Spirit. तब उसने हमें अपनी आत्मा दी। And sanctified us, cleansed us, purified us. और उसने हमें शुद्ध किया और हमें पवित्र किया। What is the purpose? उसका कार्य क्या है? That we live a holy life. ताकि हम पवित्र जीवन करें। A sanctified life. एक शुद्ध जीवन जिए। And secondly, the purpose, the purpose of election is। और दूसरा जो उद्देश्य है हमारे चुनाव का। Twofold. वो दो तरीके से हैं। Number one। पहला। For the obedience to Jesus Christ according to verse two. कि हम यीशु के आज्ञाकारी बने हैं। Hallelujah. Hallelujah. The purpose is not for myself to raise myself up in front of everybody else. और उद्देश्य ये नहीं कि मैं अपने आप को दूसरों के सामने बहुत ऊंचा बड़ा बनाऊं। But to obey the Lord Jesus Christ. लेकिन यीशु की आज्ञा माने। And the second purpose is. और दूसरा उद्देश्य ये है। For sprinkling with His blood. और जो दूसरा उद्देश्य है वो है ये लहू के छड़के जाने के द्वारा। This is an Old Testament language. ये तो पुराने नियम की भाषा है। Whenever the covenant was to take place, जब भी कोई वाचा बांधी जाती थी, whenever sacrifices were to brought to be brought to Lord, और जब भी कोई बलिदान ये परमेश्वर के लिए लाए जाते थे, there was the sprinkling of the blood. तो उस समय लहू को छड़का जाता था। Ultimately, ताकि बाद में, the blood of Jesus Christ, जो यीशु का लहू है, was shed for वो हमारे लिए बहुत है। It is for our cleansing। वो हमारे शुद्ध और पवित्र करने के लिए। It is to signify the covenant that God has made with us। वो इस बात को महत्वपूर्ण बताने के लिए कि परमेश्वर ने हमारे साथ एक वाचा पांडे। This sprinkling of the blood। ये लहू का छड़का जाना। 
था ऑल्सो इज अ रिमाइंडर ऑफ द सफरिंग ये एक सताव का एक दुख उठाने का भी सफर्ड यीशु ने कहा शेड हिज ब्लड उसने अपने लहू को हमारे लिए बहाया दैट ब्लड इज नाउ स्प्रिंकल्ड अपॉन अस और वो यीशु का लहू हमारे ऊपर छिड़का है टू प्योरीफाई अस हमारे पवित्र करने के लिए टू मेक अस होली हमें पवित्र बनाने के लिए थ्रू द सैंक्टिफिकेशन ऑफ द होली स्पिरिट पवित्र आत्मा के शुद्ध करने के द्वारा सो दैट वी विल ओबे हिम ताकि हम उसकी आज्ञा माने एंड वी विल बी इन अ कवेनेंट विद हिम और हम उसके साथ उसके वाचा में सहभागी हों कवेनेंट विदाउट आवर ऑब्लिगेशन टू ओबे इज यूजलेस और बिना यदि हम इस वाचा में आगे कार्य ना बने तो ये बेकार है हमारे माय डियर फ्रेंड्स मेरे मित्र दोस हु आर सफरिंग जो खटा रहे हैं दोस हु आर बीइंग परसिक्यूटेड टुडे जो सताव में से होकर गुजर रहे हैं रिमेंबर दैट आप याद रखें यू हैव बीन स्प्रिंकल्ड विद द होली ब्लड ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट आपके ऊपर यीशु मसीह का पवित्र लहू छिड़का गया ही हैज सफर्ड यदि उसने हमारे लिए दुख बाय द शेडिंग ऑफ हिज ब्लड अपने लहू बहाने के द्वारा माय डियर फ्रेंड्स वी विल आल्सो हैव टू सफर फॉर आवर फेथ तो मेरे मित्रों हमें भी अपने विश्वास के लिए दुख भोगना है एंड he closes this letter or is uh, uh, patra ko wo khatam karte hain sorry he closes this uh, introduction aur ye jo introduction hai patras ka likha hua he says may now the grace and peace be multiplied to you और पत्रस लिखते हैं दूसरी आयत के आखिरी वाक्य में तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुत से मिलती रहे मे इट अबाउंड इन योर लाइफ तुम्हारे जीवन में बहुत से पाई जाए इफ आई हैड द टाइम आई वुड गो ऑन प्रीचिंग अबाउट व्हाट ही मींस बाय ग्रेस व्हाट ही मींस बाय पीस और यदि मेरे पास टाइम हो तो मैं आपको बता सकता हूँ की उसका अनुग्रह और शांति का अर्थ क्या But है क्लोज लेकिन हमें खत्म कर दोन जो चुने गए हैं शुड बी होली उनको पवित्र होना है एंड दे शुड बी होली एज द लोड Jesus Christ is holy. Unko pavitra isliye hona hai kyunki Prabhu Yeshu Masi pavitra hai. Not their by their own doing. Apne karyo ke dwara nahi. But by the grace and peace that will be added Amen. and multiplied Hallelujah. and abound in their life. Lekin us shanti aur anugrah ke dwara jo unke jeevan mein badhta chala jayega. May continue to be abounding in your life. वो बहुत आयत से हमेशा आपके जीवन में बना so, रहे मेरे मित्रों इफ यू आर गोइंग थ्रू हार्ड टाइम्स टुडे यदि आप कठिनाई के समय में होकर वट एवर इट इज आई हैव नो आइडिया चाहे वो कुछ भी हो मुझे नहीं बट आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू लेकिन मैं आपको याद दिला आई वॉन्ट टू रिमाइंड माई सेल्फ मैं अपने आप को भी याद दिला एंड यू मस्ट रिमाइंड अदर्स हु आर गोइंग थ्रू दीज हार्ड टाइम्स टूडे और आप भी उनको याद दिलाए जो कठिनाई से होकर निकल रहे यू आर चोजन क्या आप चुने गए हैं नॉट बाय योर ओन डूइंग अपने आप के द्वारा बट बाय द फोर नॉलेज ऑफ गॉड द फादर ऑफ माइटी द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स लेकिन परमेश्वर जिसने इस भूमंडल को बनाया जिसके भविष्य ज्ञान के द्वारा है एंड हियर इज होप फॉर यू और मेरे और आपके लिए आशा ये है Whatever there may be hardships, कोई भी कठिनाई क्यों ना हो the hope is आशा ये है we are not only chosen हमें केवल चुना नहीं गया we are blessed with salvation of Jesus Alleluia. Christ लेकिन हमें धन्य बनाया गया परमेश्वर के उद्धार के लिए we are empowered और हमें सामर्थ्य दी गई we are anointed by the Holy Spirit हमारा भी शेक किया गया पवित्र आत्मा के द्वारा and we are elected और हमारा चुनाव हुआ so that we may obey the Lord Jesus Christ ताकि हम यीशु मसीह की आज्ञा को माने so look into the Word of God when you go through these hardships isliye jab aap kathinao hi mein se hokar nikle to parmeshwar ke vachan mein jaye and discover who you are aur is baat ko pehchan le khoj le ki aap hain kaun not how the world looks at you is prakar nahi ki duniya aapko kaise dekhta hai not how the world behaves with you is prakar bhi nahi ki aapke sath duniya kaise bartav karti hai how god looks at you amen ki lekin parmeshwar aapko kaise dekhta hai and what god calls you और परमेश्वर आपको क्या कहला और इस बात से आशावित रहे दैट यू विल हैव ग्रेस और ये याद रखें कि आपके पास अनुग्रह होगा एंड पीस और शांति भी होगी वेन एवर यू नीड इट जब भी आपको चाहिए बी एडेड टू यू मल्टीप्लाइड टू यू एंड इट विल बी अबाउंडिंग इन योर लाइफ कंटिन्यूअली वो शांति और अनुग्रह आपके जीवन में बहुत आयत से हमेशा हमेशा मिलती और बढ़ती रहे द लॉर्ड ब्लस यू एंड मे द लॉर्ड कीप यू लेट्स प्रे परमेश्वर आपको आशीष करे और आपको संभाले आइए प्रार्थना करें